Про міжнародну політику будемо говорити далі. Я залюбки представляю в цій студії нашого гостя Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, доброго дня вам. Добрий день і вам. Вітаємо. Давайте одразу до справи, як кажуть Володимир Зеленський. Зараз, нагадаю, з візитом у Великій Британії. Сьогодні він виступить на позачерговому засіданні уряду Сполученого Королівства. Востаннє в британському Кабміні іноземного лідера приймали 1997 року. Це був американський президент Білл Клінтон. Крім того, Зеленський став першим іноземним гостем, якого на Даунінг-стріт прийняв новий британський прем'єр Кір Стармер. Напередодні президент України взяв участь в саміті Європейської політичної спільноти. В Лондоні Зеленський також підписав дві нові безпекові угоди з Чехією та Словенією. Також зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Окремо відбулася зустріч із представниками британських оборонних компаній. Нам важливо зберігати єдність в Європі, оскільки ця єдність завжди веде до сильних рішень. Велика Британія показала лідерство з самого початку російського нападу. Всі важливі і нелегкі кроки Британія робить першою, тому я покладаю надії на ці зустрічі. Пане Олеже, пропоную почати з загальних питань. Тут навіть коли ми просто перераховували, що зроблено, ну там багато чого, так? Я навіть не знаю, спитати вас про результативність візиту президента України до Великої Британії. Я вам би сказав би трошки по-іншому, тому що, пам'ятаєте, як ми боремося зі страхами? Казали, що от вибори в Британії, вони будуть для нас небезпечними, тому що прийдуть інші, не ті, хто нам допомагали, прийшли інші, які нам спочатку, прийшли інші, продовжили допомагати, прийшли за ними інші, вони знов допомагають. Тому це про стабільність. Про стабільність партнерства. Я б сказав, що, як на мене, Британія – це наш союзник. Союзник з прийняті Росії, як такої, і союзник в тому, що вони усвідомлюють історичність моменту. Не всі усвідомлюють із наших партнерів, на такому рівні. Тому що дивіться, наскільки класно організований цей візит. Це раз. По-друге, наскільки він високопредставницький в сенсі спілкування і по результативності. Це ж не просто, як раніше були візити, приїхати, увідіть Парижу і вміріть. Ні, це про те, що візит про війну і про... Те, що угоди, які підписані, ну, як угода, яка була підписана раніше, казали, ну, це ж вона там рамкова, там, ну, і що там, яка конкретика, а ми зараз заходимо в конкретику. От зараз Британія демонструє нашу підтримку здебільшого, ну, не здебільшого, а переважно в військовому секторі, в оборонці як такій. Ми бачили фотографію, скільки хочуть з нами працювати, і це дуже серйозний сигнал. На, на рівні того страху, що ми зараз бачимо, там Трамп прийде, що він наведе, порядок чи безпорядок, да? Ні, треба працювати з усіма партнерами. Тим більше, знаєте, для Британії Може, не факт, що Брекзіт на користь, не факт. Але для нас, скажу дуже цинічно, про україноцентрично, круто. Тому що ця держава ухвалює рішення сама, швидко. І вона не дивиться ні в рота, ні Сполученим Штатам, ні Євросоюзу, а робить це швидко і з першого дня війни. І незалежно від того, хто прем'єр, якщо подивитися на їхню зміну. Так, це дуже круто, насправді, в оцій, скажімо, лінії виборів, які в цьому році, так? Угу. Ну, нам то жара, то така спека несамовита, то ці замахи на Трампа і так далі. Повинні бути позитивні кейси. Да? Британський кейс – це дійсно позитивний. Який зачепив і чешський кейс там же і так далі. Тому е, я вважав, що червень у нас був найуспішніший в зовнішньополітичній сфері. Дуже. А тепер ми бачимо, що це дуже сподіваюся, е, тьфу -тьфу -тьфу, щоб літо було для нас все таке. Зрозуміло, що там в НАТО нас не покликали, але це питання часу, ще буде літо. Я думаю, ми можемо надолужити, але зараз ми предметно працюємо. Тому що нам потрібне озброєння, і це усвідомлює, тому що те, що відбувається на лінії фронту і на самому фронті, да, всьому заходу показує, що оборонка повинна працювати в три зміни скрізь, не тільки в Україні. Тому що в Росії вона працює в три. І вони готувалися до війни на відміну від цього цивілізованого світу. Тому я вважаю, що візит президента, він результативний. Ще ми всі результати ще не осягли, тому що домовленості вони, ну якщо з, з такими підприємствами, які випускають озброєння, ну не знаю, наскільки в Британії, в Сполучених Штатах мінімально на 5 років. 
Тобто це все в рамках тих угод, які ми підписуємо, це все грав довго. І зрозуміло, що це сигнал Росії, що от хто-хто, а Британія точно проти вас. Коли ви кажете про активну дипломатичну діяльність протягом літа, а чи маєте ви на увазі, що ми маємо встигнути до виборів президента у Сполучених Штатах Америки? Тому що ось ця невідомість, вона трохи нас так готує. І ми маємо зробити все можливе, щоб незалежно від того, хто буде новим президентом США, ми змогли тримати і подалі фронт. Ну, Зеленський, до речі, в BBC, там же ж в Британії, на це запитання відповів, як на мене, дуже дотепно. Каже, ми знаємо, що з Трампом буде працювати тяжко, але українці не бояться цього, да? скривальнощі. Тобто ми, нас це мотивує. Якщо більше розширено, то так, але знаєте, не, не одні ж ми поспішаємо. Ну подивіться, НАТО поспішає, ЄС поспішає, Орбан сам окремо поспішає. Ну всі поспішають, тому що історія. не знають, чим це закінчиться. Да? І це з одного боку робить наш, наше життя динамічнішим. Ну куди нам ще динамічніше? Але ж світ теж повинен розуміти, в чому ми живемо. Але з іншого боку дарує нам сподівання на те, що будуть ухвалено швидко дієві рішення. Щоб коли Трамп прийде, а ми вже це зробили. Угу. Це ж круто, круто. Я Трампа за це дуже поважаю, що він розбудив зовсім отак от, розтормошив, як кажуть, російською мовою, НАТО. Вони тепер думають, ага, ми повинні це зробити, ми ж на саміті бачимо, скільки всього було, не було б без Трампа, цього не було. Тому Трамп угу. вже зробив свою історичну місію, далі подивимося. Я б, чесно кажучи, не робив би трагедії з того, що Трамп прийде або хтось інший прийде. Це, це задача. Це, ну, я завжди порівнюю такі ситуації з торнадо. Да? Ми торнадо можемо знати, що буде, знаємо місце, знаємо все, але єдине, що ми не можемо зробити, ми не можемо зупинитися. Але те, що ми можемо зробити, це гарно підготуватися на всі сценарії, там 5, 6, 10, яких завгодно, да? вони mm. повинні бути. І тоді ми зустрінемо, як сказав президент, складне питання. Але ж воно, я не думаю, що невирішенне. Тому що Росія, вона нам обов'язково допоможе. Вона в лапках, да? вона зробить чергові злочини, на превеликий жаль. Вона зробить чергові погрози. Вона знову обдури Трампа або іншого президента Сполучених Штатів. І тоді історія може розвернутися зовсім по-іншому. Але на сьогоднішній момент ми повинні всі шанси використати страх наших партнерів, до речі. Ми з цим страхом маємо працювати. Нам боятися фактично, ну, фак, ну, ми розуміємо, куди ми йдемо. Або ми виграємо, або програємо. Тобто у нас боротьба за виживання, за існування на цій планеті. Тому ми маємо всі ресурси використовувати, не цураючись нікого, нічого. Моральні моменти теж можна деякі опускати. Головне не боятися. Знаєте, з приводу побоювання, я побачу там одну там, з останніх фраз і реакцій, я би сказав, генсека НАТО Єнса Столтенберга, який якраз сказав, що він абсолютно спокійний, що там буде в листопаді у Сполучених Штатах, мовляв, в Трампа, якщо і були якісь закиди, то це тільки до того, що там союзники мало вкладають грошей. Зараз ситуація, ну м'яко кажучи, дуже змінилась. А з іншого боку, що Столтенберг після 1 жовтня, це за будь-яких обставин, вже не його головний біль. Ну так, 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 але ж головний біль наш весь. Тому що бачите, коли про Україну навіть от зараз є моменти про те, що майбутній віце-президент сказав, що Україна далеко. А подивіться, що написано на з'їзді республіканців. Україна, Україна там присутня навіть в, ну, скажімо, в мемах або в яких слоганах. Да? Тому вони кривлять душею. Всі кривлять душею, коли кажуть, що Україна десь далеко, Україна скрізь. Угу. І це для нас ну, не дуже гарно, тому що я дуже хотів би, щоб це було про спорт, про ще щось, як раніше. А зараз ми просто тому, що це велика трагедія, яка зачепила весь світ без виключення. Угу. Пане Олеже, а ви сказали про те, що неважливо, хто хто переможе в Штатах. А хто зараз, на ваш погляд, є потенційним кандидатом? Тому що з Байденом там зараз питання остаточно підвішене, так, і за станом здоров'я, і за позицією демократів. А кого можуть виставити? Ну, із того, що зараз озвучується, це зрозуміло, що це президент, да? тому що вона вже виконувала його обов'язки, коли він там, здається, операцію ми робили, чи якось під наркозом умовно був. Mm -hmm. да? Але я вважаю, що це велика інтрига. Я вважаю, що у демократів 
ну, мають бути якісь козирі в рукавах, не дивлячись на те, що літо. Тому що їм є що втрачати насправді. Якщо вони програють ці вибори, вони можуть програти потім і Конгрес, і Сенат в майбутньому. Да? Може статися зовсім по-іншому, тому що історія може повернутися таким чином, що, як і називають в прихильники Трампа, помаранчевий Ісус, да? тобто це може бути такий, як віра, яка може призвести виборців до ірраціональних рішень. Да? Тому демократам є що втрачати. І в них в будь-якому випадку повинен бути якийсь крок, який повинен змінити порядок денний. Чи він є, чи його немає, ми побачимо скоро, але ми бачимо, беруться паузи. Паузи беруться для того, щоб ухвалити якесь рішення. І зрозуміло, що привчають публіку потихеньку до того, що може бути заміна. І дивляться, я думаю, що паузу взяли, щоб подивитися, наскільки Реакція. і донори, і всі, і розслабляють супротивника. Тому що уявіть собі, якщо Трамп вважає, по-перше, в нього стріляли, все, ну, там, серебряна ложка вже в роті. Він вважає, що він переможе. Да, так, і вважає. А знаєте, є в боксі такий момент, коли навіть чемпіони, коли вони всередині бою починають вважати, що вони виграли, то буває останній раунд, коли суперник, який вже майже не живий, він просто вкладає в цей удар всю свою життя і свою долю. Ось у мене буде наступне питання. Це називається «Лакі Панч». Чи ви бачите серед демократів такого представника, який на цей «Лакі Панч» ну, здатен? Ну, По-перше, його грамотно треба вивести на цей ринг. І поки що одна кандидатура, і її, її показують вже. Mm-hmm. Але дивіться, її не показували, я маю на увазі віце-президента, да? весь час її не показували фактично. Можливо, там, ну, вибачте, не було що показувати. Чи... Ми, тільки політичний процес, який розпочнеться, тобто виборчий процес навколо так. персоналі, він покаже, наскільки це дієво. Там повинна бути, розумієте, у республіканців вже все, все сталося. Є е, Чорний Лебідь, угу. який полетів в сторону е, демократів, є віце-президент, вже все, ну, карти вже майже всі. Судові процеси почали, це мене дуже дивує, так. і я, я, ну, я здивований в негативному сенсі, що коли мені кажуть американські колеги про те, що ну, тепер уже які процеси, я кажу, шановні, ви нам розповідаєте про силу права і незалежність. Угу. Це одне, злочин тут. Uh-huh. І ну, злочин проти людини, тобто ну, якось воно не складається до кучі, але Бог з ним. І тому у демократії залишається оцей раунд, де вони мають вивести пару, дуже дієву пару, яка буде резонувати і з віце-президент з віце-президентом, uh-huh. майбутній президент або там, кандидат з кандидатом. Я не... Там ще якісь персоналі називалися, ну, я просто не дуже глибоко занурений в американську політику поки що, да? uh-huh. але вони для мене не є дуже відомими. А для того, щоб перемагати Трампа, треба пізнаваність. Так. Загалом в Штатах. Хоча, кажуть, можуть продати наступне, умовне, я називаю, не, не називаю, який кандидат, от він там кандидат Х, але виходить Байден і каже, я його підтримую, це я тільки молодше, це я з вами, ви мене на праймерис вибрали, mm-hmm. да? я з вами. І тоді його, це все одно демократи, я, я, ядро, да? Воно не проголос, вони не проголосують за Трампа. Тут головна боротьба йде за тих, хто не визначився. Їх дуже багато. І от я не впевнений в тому, що цей постріл через місяць-два він відобразиться на думці саме цих не визначившихся. Ми бачимо, що відсоток, який Трамп отримав в результаті цього, не такий високий, як здавалося. Щоб просто раз і подивитися, що там Байден пил, пил кокта і каже, да ні, я не буду бігти, куди його. Да? Ні, немає такого. Тобто Байден все одно має вагу. І він цю вагу, якщо грамотно передасть якомусь іншому, або сформулює, чому він має залишитися. Тому що, дивіться, як дивно відбувається. Кажуть, завжди жаліють тих, хто там поранений або хворий. Ну тут якось взагалі... А, а, а тут прямо не знаєш, з кого вибирати. Да. А він може ця історія з, хворий, з хворобою, так. можливо, це теж ну, певний ну, політехнічний крок? Ну тут, бачите, вони джизм, який з'явився в Сполучених Штатах. Ну, ну, ну це просто, там, цей старий, цей старий. Ну ви ж обидва не молоді, да? Mm-hmm. Але е, республіканці роблять ну, досить серйозний крок. Дуже якісно виводять майже 40-річного політика. Дуже 
такого стендапера від політики mm -hmm. і від сохи, умовно, він пройшов цей весь шлях. Ну, я бачу, що він ну, в політиці і, ну, не зовсім не орієнтується, стосовно, порівнюючи Афганістан і Україну. Mm -hmm. ну, ну, тут дві освіти і порівнювати. Ну, тут я просто... Ну, і жарти, як на мене, теж так собі. Але ж вони заходять. Це Але ж це ж не публіку. для нас. Це ж розраховано так, на ту так. аудиторію, а ця аудиторія їх сприймає дуже з легкістю. А що, до речі, до Афганістану, я хотіла вас питати, а ви вже згадали. Насправді ж для Трампа, якщо так станеться, що його обере більшість, йому піде тільки в плюс перемога над Росією в цій війні. Тоді його зможуть порівнювати з Байденом, який у свій час допустив програш так, в Афганістані. Ну, бачите, Афганістан – це взагалі така чорний лебідь для всіх. Він Радянський Союз там так гарно тормошнув. Да? Тут е, цей момент. Ми не знаєте, мені е, перемога Трампа, ну давайте вже будемо в лозіці віце-президента їхнього, мені все одно. Мені головне, щоб ця перемога була разом з нами. Тобто вона була... Для нас не капітуляція. Оце для мене дуже важливо. І тут, в принципі, якщо не помиляюсь, у нас запланована у президента розмова з Трампом на нинішній момент. Фахівці кажуть, які розбираються в цьому більше, ніж я, це, це дуже важливо, щоб це спілкування зараз відбулося. По-перше, порадіти за того, що, що він живий, це раз, і привітати це треба було зробити, тому що у нашого президента на останній прес-конференції, крайній, запитували, чи ви спілкувалися. Президент сказав, що ні, коли буду спілкуватися, обов'язково ну, висловлю задоволення з того, що живий. І там можна вже закидати оці крючечки для роботи, можливо, команд. Ви бачите, як закінчити війну, ми бачимо, як закінчити війну. Вам потрібна перемога, нам потрібна перемога. Давайте якось... Напрацюємо формулу, яка дозволить, по-перше, нам зберегти обличчя і території, і вам отримати велику перемогу. Тому що у цієї перемоги батьків, родичів буде мільйон. Але нам треба продавити свій порядок денний. Тому що Трамп, він зараз хоче простих рішень. Але там, де Путін, і спілкування з Путіним простих рішень не буває. Пане Олеже, а вас не лякає а непередбачуваність Трампа, про яку так багато говорять, що... Немає якоїсь послідовності, і від нього можна очікувати будь-що. Навпаки, мені здається, що це дуже круто, що ми знаємо чесноту, яка не змінюється. Тобто він в цьому постійний. І ми знаємо, що він може зробити так, що ніхто не очікував. Тобто він може вже на перші дні... Наприклад, з'ясувати, що Путін не друг. Ну, я від собі. Ну, а чому ми в... завжди зараз малюємо чорні лебеді тільки в свою сторону? От він дзвонить Путіну, каже, він сказав вже, що телефонний дзвонок. Він ж... угу. Набирає Путіну умовно, каже, давай припиняй війну. Він каже, а мені треба оце, оце, оце. Він каже, ні, ні, це довго. І все, історія розвивається по-іншому. Зрозуміло, що й нам можуть позвонити, те, що сказати. Угу. Але я вважаю, що його непередбачуваність може зіграти для нас... Цікавий момент. Я не знаю, чи він буде до кінця позитивний, але ну, президент вже сказав, просто не буде. Ну, ми, ми ж, до речі, нам ніхто й не казав, що нам буде легко, тим більше в ці роки. Я думаю, що він по своїй натурі, він переможець. От просто нам головне оцю перемогу зробити так, щоб вона для нас теж була перемога. І це робота команди, і президента, і дипломатії. Ми повинні знайти підхід до всіх. І вже зараз не, не вішати ярлики, тому що це, знову ж, я вже неодноразово сьогодні кажу, це в Фейсбуці можна мемчики малювати, сміятися, політиці ми не можемо. І тим більше, знаєте, що є ще один момент, яким нас лякали дуже серйозно. І він рухнув, як на мене, що Трамп, він пам'ятає зло дуже довго, і він е, потім ображається і карає. Ну дивіться, віце-президент його називав Гітлером, називав його молодцем з іншим ну, конотацією, угу. і він тепер поряд з ним. Віце-президент. Тобто він пробачив. Кандидату да, віце-президент. Да. Пробачив, пробачив. Ми нічого поганого не робили. Ми говорили тільки правду, і наші емоційні заяви наших там, військових, там, експертів, все по цьому в американському кейсі, це не від того, що ми хочемо похайпувати. Тому що нам потрібен результат конкретний. Я думаю, що Трамп як бізнесмен, як політик з досвідом, він повинен поважати. І оцей комплімент все одно він робить Зеленському, що той приїжджає і отримує конкретні кошти. З точки зору бізнесмена це... це... Плюс.
Дякуємо вам. Дякуємо, пане Дуже Олег. раді були вас бачити. Дякуємо за цю розмову. Глядачам нагадую, з нами був Олег Лісний, політолог.